this is a very exciting moment for the orchestra and very exciting for me to bring the orchestra to New York, which is my hometown. I was born in New York and Carnegie Hall is a very special place for me. And it's a very special place for every great orchestra of the world. I don't know whether this will be the first time a Brazilian orchestra is playing at Carnegie Hall, but it's certainly not a frequent event. And we have not one program, but two fantastic programs that they celebrate the orchestra and its virtuosity and its excellence, but they also celebrate Brazil. When I was thinking about what program we should bring for the orchestra's debut at Carnegie Hall, I really wanted to bring repertoire that's incredibly dramatic, emotional, and colorful. And of course, Scheherazade doesn't get much more exciting than that piece, you know, and the storyline is so wonderful and it features uh, solos for everyone in the orchestra and the orchestra plays the piece super well. And I thought about what to pair with that. And really the Chordos 10 by Villa Lobos is a perfect companion piece because they're both pieces about love. They're both pieces that have thematic connections right through the entire piece, but they're entirely different. You know, they're two completely different worlds. And then, once we decided on this program, believe it or not, we found out that Rimsky-Korsakov, when he was in the Navy, he ended up in Brazil because the ship, something happened to the ship and they had to stay in Brazil for several months. So I think it, it must have been fate to pair those bookends together. And then we have this incredibly interesting and very unusual soloist. We have a harmonica player performing the Villa Lobos Harmonica Concerto. So it, it's kind of, um, it, I think it's a tale of two different worlds, but they are almost mirror images of each other. I think this is one of our pieces. You know, it feels, feels comfortable, the orchestra and I together in Scheherazade. With every piece of music, the most important element is to get the story across and convey the narrative behind the music. But it's especially important with Scheherazade because it's all about narrative and tale and how, you know, the the stories within the stories within the stories. And, and you have to really uh, work to get those uh, across. And I think the orchestra is particularly uh, suited to tell these stories. You know, they're, they're people who want to share and musicians who want to share. And it's, so it becomes a perfect piece for them. Bom, esta é a gaita ou harmônica, 
e ela já começa, as pessoas conhecem um pouco do instrumento até pelo nome. A harmônica seria o um nome mais internacional, o um nome mais abrangente. E a gaita é o um, é um nome mais regional. No sudeste se chama de gaita. Agora, no sul do Brasil, se você fala gaita, é a gaita de fole, né? do, 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 da, da, da música típica do sul. Então, é um instrumento que é tão pouco conhecido que até no nome a gente tem essas dúvidas. Né? Uma particularidade do instrumento é que é o único instrumento em que você sopra e aspira. Então eu gosto de dizer assim, uma, uma coisa muito, muito pessoal, que a gente engole o som. A gente traz o som para dentro da gente, degusta ele e devolve. Agora, um instrumento muito rico melodicamente, um instrumento muito rico em termos de, 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 de sonoridade, de tudo que é possível fazer no instrumento. A gente tem dois instrumentos básicos, que é esse, que tem a, a chave, que a gente chama de cromática, do, das, dos cromos, das cores, e uma um pouco menor que a, que a blues harp, que é a gaita de blues e tal. Então existe, na verdade, é como eu, eu gosto de mal comparar, é fazer um violão e uma guitarra, é assim, em termos de, da aplicabilidade de cada um, da sonoridade de cada um. Então tem pessoas que gostam do som da gaita de blues, que é aquele som mais rascante, e a, e a cromática tem essa sonoridade um pouquinho mais mais limpa, mais... é diferente, o som é diferente. Eu não vou fazer um som de blues. Não é esse, não é esse som. E é da mesma forma... O início do concerto do, do Vila é uma sonoridade que, acromática que vai possibilitar. A gaita a harmônica, ela é um instrumento basicamente popular. A origem dela é popular. É da música tradicional alemã, que depois vai para os Estados Unidos e, e cai como uma luva dentro do blues, do, do, do que estava surgindo naquela época. Ela começa a entrar na música de concerto com um, um músico americano chamado Larry Adler. No Brasil, o músico Edu da Gaita, que gravou o Moto Perpétuo, a gravação antológica que ele grava o Moto Perpétuo na Gaita. Agora, tinha uma outro, um outro músico americano que chamava John Sebastian, homônimo do nosso John Sebastian Bach. E, e Vila Lobos compõe, atra, através de uma encomenda, compõe dedicado a esse americano, John Sebastian. Isso foi em 1955. Ele estreia esse concerto em 1959, que foi o ano de falecimento do Vila Lobos. Ele explora muito o instrumento, de todas as formas, tanto com efeitos de, 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 de acordes, de efeitos de, de sonoridades. Quanto melódicos. Então, é, isso é, 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 ela realmente é uma peça que diz muito ao instrumento. E eu tive a, assim, a, a grata, e também busquei um pouco isso, de estudar essa peça. primeira vez que eu toquei esse concerto foi com o maestro Carlos Veiga, já falecido, e ele falou para mim assim, Stanek, você toca esse concerto? Eu falei, toco? Eu nunca tinha lido uma nota. Seis meses depois, eu estava estreando com a Orquestra Sinfônica da Paraíba, isso em 1985. Então, e é uma peça que, que é a música da minha vida. Quando a gente fala das oportunidades que a gente tem, defendendo o instrumento, defendendo a, a arte da gente, é, cada passo é muito importante. Cada passo é importante. Vir para cá, em São Paulo, tocar com a, com, a, com a Zesp, poder gravar com ele, foi um passo gigantesco. E agora, participar do tour para os Estados Unidos e tocar num lugar tão icônico como o Carnegie Hall é um, é um sonho. É um sonho não sonhado.
Villa Lobos has a very distinctive voice, uh, almost his own language, his own vocabulary. It's, it's both forward-looking harmonically, some really fascinating things, but it also brings in folk elements, you know, melodies from indigenous music, um, uh, melodies from nature, ideas from the natural world, the Brazilian world. I think he's a, he's a composer of, of great imagination and tremendous contrast, and that really is a reflection of the country. You know, I think people still have a rather superficial view of Brazil. And, you know, samba and this and that and bossa nova. And Brazil is a very, it's a very rich, very diverse country. Very tolerant, very accepting country. And I think the music really conveys that. And audiences are going to love it.